25 Jahre alt und kommt aus Syrien. Seit einem Jahr wohnt er bei Dara in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Er floh aus Syrien, weil ein normales Leben wegen der Krieg nicht mobil ist. Die Situation ist, dass Lara ihre Freunde eingeladen hat, um, ihre, um ihnen Mohammed vorzustellen. Sie können zum Abend essen in ihrer Wohnung. Festa ist Lara und MP spielt den Flüchtling Mohammed. Die eingeladenen Freunde sind Chiara, Alessandra und Michela aus Italien und Michelas deutscher Freund Finn, äh, der mit ihr in Italien lebt. Und Laras letzten Freund Filine kommt immer zu spät und kennt Mohammed bereits. Wir haben zwei verschiedene Flüchtlingsdienste gefunden. Wir haben Mohammed und Laras gefunden. Wir haben uns in der in Deutschland wohnt und eine andere von einer Jungen, der in Italien wohnt. Das ist Ismael. Er kommt aus Syrien und er ist 25 Jahre alt. Die Gründe von seiner Flucht ist der Bürgerkrieg. Ismail ist bis zur Türkei zu Fuß geflogen dann mit dem Schiff nach Griechenland durch alle Städte in Osteuropas und zum Schluss in Deutschland angekommen. Er hat 1000 Dollar für die Flucht bezahlt. Er jetzt lebt er in einer Turnale in einer Schule. Er hat nach Untersuchungen ähm, ist äh, in einer anderen Stadt äh, versetzt. Äh, er lebt mit anderen Jungen aus äh, Syrien zusammen und äh, er wird äh, er ihnen äh, geholfen. Äh, seine Zeit ist, äh, ich liebe Zitat, <lacht> ist, äh, ich liebe Deutschland, ich möchte mein Leben hier verbringen. In Syrien gibt es nichts. Hallo, ich bin der neue Schüler, ein Flüchtling aus Syrien. Mein Traum war es, nach Deutschland zu kommen und jetzt bin ich hier. Ein, geh weg. Ein Satz für die Konjunktiv 2. Ja, gut. Hätte ich gewusst, dass die Deutschen mich nicht gut aufnehmen, wäre ich nie nach Deutschland gereist. Wenn Deutsch ist inakzeptabel. Was inakzeptabel heißt? Wenn du das nicht weißt, kannst du gleich dahin zurückgehen, wo du hergekommen bist. <lacht> Hallo, ich bin der neue Schüler, ein Flüchtling aus Syrien. Mein Traum war es, nach Deutschland zu kommen und deshalb bin ich hier. Hallo. Hallo, ich bin Hallo, heute wollen wir mit dem Kollektiv 2 anfangen. Können wir uns einen Satz machen? Ja. Wenn ich viel Geld hatte, kaufe ich ein Auto. Der Deutsch ist schon ganz gut, aber wir müssen auch etwas Die Flüchtlinge bekommen Hilfe 
the ball uh, in uh, by House of Gaben, uh, also uh, in Zusatzliche Strafunterricht. Und das deutsche Schulsystem reagiert sehr offen auf das Thema. Außerdem haben wir noch ein Interview mit einem Flüchtling geführt. Ja, ja ähm, über Flüchtlinge geht in unsere Klasse und wir haben ihn gefragt, wie lange er schon in Deutschland ist. Und er ist ein Jahr und vier Monate in Deutschland. Und er fühlt sich hier sehr wohl und mag auch den Unterricht. Und sein Lieblingsfach ist Deutsch. Er lernt außerdem Mathe, Englisch und hat Sportunterricht. Ähm, und er ist nach Deutschland gekommen, weil in seinem Heimatland Syrien Krieg war. Ähm, ein deutsches Sprachdiplom hat er nicht gemacht, aber das war eine Ausnahme. Ähm, und auch er bekommt Hilfe bei den Hausaufgaben und ja, kann immer seine Lehrer und Mitschüler ansprechen und ist in einer WhatsApp-Gruppe. Wir haben an die Probleme von Migranten äh, gedenkt äh, und auch an die Lösungen, die äh, Gouverne, die äh, Regierungen, Regierungen äh, in den Ländern. Und äh, die, äh, da sind die äh, größten die Länder, wo die viele Flüchtlinge nach Deutschland sind. Und äh, das sind die Probleme. Uh, wir haben die eigenen von den wichtigsten Problemen und Gründe gesucht, die ganz weit und vor alle Länder zu ziehen. Zum Beispiel äh, Armut, Kriege, äh, schwierige politische Frage, äh, Wunsch nach Verbesserung äh, äh, und äh, ökonomische und religiöse Gründe. Und äh, auch für die nicht so armen äh, Länder äh, haben teure Lust, weil sie wollen etwas Neues finden und äh, eine Situation finden und äh, ökonomische, äh, ökonomische Situation verbessern. Danach haben wir auch an die Lösungen gedacht. Äh, Beide für Deutschland und Italien. Und, äh, und, äh, daran denken, was Italien äh, für äh, diese Leute machen kann. Äh, und zum Beispiel Italien kann äh, die Bedingungen von Asylzentrum verbessern, weil hier sind äh, die Lebensbedingungen sehr schwierig. Äh, und dann kann Italien auch äh, eine präzise Gesetz machen äh, und Geld sparen für die Migranten äh, zu sorgen. Wieso Deutsche Fliehen äh, aufgeführt haben, sagen die Länder aus dem Kommen und in Libyen fliehen. Ähm, und dann haben wir noch eine Karte ausgedruckt, auf der wir die Wege der Flüchtlinge markiert haben. über den schnellsten Weg, halt gerade viel über die Türkei, aber die Türkei ist, ist halt nur so ein Durchgangsort, äh, und ähm, die meisten fliegen dann halt so nach Mitteleuropa, halt gerade viel nach Frankreich, nach Deutschland, aber auch nach Schweden und Italien und manchmal auch nach Marokko. 
Hallo, wie heißt du? Ich bin Alessia. Glaubst du, dass in Deutschland oder in Italien genug Platz für Flüchtlinge ist? Nein, es ist zwar Platz in Deutschland oder in Italien, aber es ist nicht genug Platz für alle Flüchtlinge. Wie heißt du? Ich heiße Angelika. Ich bin Martina. Okay. Ähm, was denkst du über Flüchtlinge? Ich denke, dass sie sehr glücklich sind, weil sie aus ihrem Land geflohen sind. Inwiefern hast du Kontakt mit Flüchtlingen? Äh, ich habe Kontakt mit Flüchtlingen, weil sie in meiner Schule sind. Außerdem kann man äh, sie treffen, äh, zum Beispiel in Wars oder äh, Hallo, wie heißt du? Laura. Ich bin Alessia. Hast du Vorurteile gegenüber Flüchtlingen? Äh, nein, äh, weil ich denke, dass man äh, Flüchtlinge nicht äh, verurteilen sollte, äh, bevor man sie kennt. Aber manche Menschen äh, lassen sich vor der Gesellschaft äh, beeinflussen. Würdest du einen Flüchtling mal zu Hause aufnehmen? Nein, ich würde keine Flüchtlinge zu Hause aufnehmen, äh, weil er hier ist. Ja. Wärst du an der Stelle von Flüchtlingen auch geflogen? Ja, wenn die Situation hier fertig wäre, würde ich fliehen. Würdest du als Flüchtling Hilfe erhoffen? Äh, ja, ich äh, hilfe etwas zu essen und äh, Unterkunft äh, auch kaufen.